A quest'ora in questo tempo chi è che bussa al mio convento? Sono Madonna Dean e sono un buon consiglio il mio desir. Entrate al su senza esitare. Chi avrà mai da raccontare? Marcus da Bilenso, nonché cavaliere del buon senso. Nei miei siti preferiti, che parlano solo di letizie e di buone notizie, leggo notizie straordinarie e interessanti che fanno bene a tutti quanti. Questa cosa mi rallegra e assai mi allieta. Qual notizia sorprendente di buon cuore mi raccontate oggi di qui con ardore? studiando per Berino come trasportarci col trenino che con un trucco fino fino non darà nessuno scarico cancerogeno poiché funzionerà solo ad idrogeno. Ne ho sentito parlare anch'io, il primo esemplare sta già viaggiando in Germania, ce ne vorrebbe uno anche in Italia, ma sta puntando tutto sull'elettrico puro o ibrido per evitare i motori a combustione, ma a me mi puzza di acetone. Molto spesso quando la politica si intromette e va in conflitto con la scienza può venire fuori una turba deficienza. In Germania questo bel trenino viaggia vicino ad Amburgo, funziona con celle a combustibile ed è al 100% ad idrogeno. È una figata, emette solo vapore e acqua condensata. La chiamano mobilità ad emissioni zero, ma funziona per davvero? Tutto si può fare, basta volerlo e basta accantonare gli interessi personali a vantaggio degli interessi nazionali. Ma più che il treno il problema è nelle automobili, dove i marpioni ci fanno camminare ancora sulle sabbie mobili. prenderti stasera sulla mia torpedo blu automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù già ti vedo elegantissima come al solito sei tu sembrerai una Jim Harlow sulla mia torpedo blu indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come al capone e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone vengo a prenderti stasera suono il clacson scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù già ti vedo elegantissima come al solito sei tu sembrerai una Jim Harlow sulla mia torpedo blu indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come al capone e in camicetta e maxi donna tu mi accenderai 
y cigarrones Vengo a prender esta sera Suona el claxon, scendi giù Y e mi troverai seduto Sulla mia torpedo blu Sulla mia torpedo blu Sulla mia torpedo blu Ma allora, come finirà la partita? Si viaggerà col motore ad acqua? Oppure è solo un'idea bislacca? L'idea è cosa buona, giusta, doverosa, salutare e fonte di salvezza. Se questo mondo è schifezza, si dovrà pur da qualche parte incominciare per poter tutto salvare. Io sentirei anche i nostri amici cosa hanno da raccontare a riguardo della mobilità sostenibile da trovare. E là, brava gente, come stai? Sono me ne frego, me ne di nome frego il coglione. Sono me ne frego, dottore Allegro. E, eh, uè, adesso va di moda la parola decarbonizzazione. Ma mi volete togliere la carbonella per fare gli spiedini? Ma siete proprio ben cretini. Stai tranquilla, Soraya, che la tua cucina non si tocca. Stiamo narrando un'altra filastrocca. Stiamo parlando di viaggiare, di come poter risparmiare per far bene sia l'ambiente con orgoglio e pensando a far felice anche il portafoglio. A me non mi piacciono le batterie che funzionano con il litio pieno di ioni. Eh. Batterie al litio con gli ioni? Ma allora siamo proprio dei coglioni! Si ammazzo! Ma stai ben calmino Renatino, qui è grave il problemino. Con l'elettrico si potrebbe risparmiare, se però lo produzi al naturale. Se lo prendi ancora dal petrolio o dal carbone, allora c'ha ragione Renato a dire che sei un coglione. Parola di me ne frego, il dottor Allegro. Fan tutti un gran bel chiacchierare ed il problema non è per nulla da evitare. Le soluzioni ci sono già. Ma sono i costi a frenare tutto questo sviluppo qua? Se imbrocchiamo la via sbagliata, la pietanza sarà troppo salata e basta solo una scintilla per far tutti la fina della balilla. Mica avevi una bella balilla federata de pel d'anguilla ve quinti la storia de come l'enda en tres minutos me la han dislinguado la han dislinguado la han dislinguado prima vi dici el mes de que fumi comincia y tu desfinisi a mes de vendi la soda li sciva y sao e de da nene fu su a montón fa su a montón fa su a montón giri la baia col moto furgón la candegina paieta e paltù fui su una pignata de carpe mila me vengo in mente e comprai la balila comprai la balila comprai la balila porti la macchina sotto la porta me grata in subi la roda de scorta la sposti un cin cin la porti in via larga passo un quai dun che me grata la targa mi grata la targa mi grata la targa uè passa i tedeschi Fete sloffe, tan su la vettura e me mangia nel coffe Ciam inglese, pe cascia e via, me faccian tutta la carusseria La carusseria, la carusseria Passa un fiulin bel ma senza dentin, e me disvida tutti i lampadin E me fratellasco il malaglio e diabete, fa finta di niente, me mangia il magnete e vien fuori il dottor che me mangia il radiatore per rispetto alla scienza che disina got e lui per dispè porta via anche il cruscot anche il cruscot anche il cruscot ma che il disimì ha le roba de mat la parla balila di cicolat a voi in quest'ora de non c'è il dan quanto ordi in tre che più neanche i pedan neanche i pedan neanche i pedan e il 
me purtinar che porta gli ucciai e salta in vettura mangia mi fanai e la sua mie si quella le fina la ma bevi fuori tutta la benzina tutta la benzina tutta la benzina que me ne combina in de tutti i color a trovi più nanca un top de motor una brutta faccia de delinquent me mangia il tubo de scappamento Per caso trova mia sorella che trovi in campo di stunga e una biela Resta in terra tri di che passa e spassi e porta via anche quei Anche quei, anche quei Mi vuoi in giro di chi è di là, mi vuoi in giro per l'ora Trovi tanti biglietti di mila ma compri più un'altra valela Ma compri più un'altra valela, ma compri più un'altra valela La balilla è un'allegra allegoria. Quando le comodità sono carissime, inarrivabili per le masse, ingarbugliate saranno le matasse. Se viaggeremo solo in pochi ad emissioni zero, il resto del mondo, quello meno abbiente ma che rappresenta il 70% della popolazione mondiale indigente, continuerà a far danni all'ambiente. Il motore elettrico alimentato con l'idrogeno ha moltissimi vantaggi, poiché più a lungo viaggi. Non ci sono batterie da smaltire, le ricarichiamo più veloci e più sereni, va bene per i camion, per le navi e per i treni. Questi sono dati veri. Come spesso a voi vi dico, bonum vincit malum semper. Le buone notizie le possiamo trovare e le possiamo divulgare, ma nei grandi media spesso passano in sordina, poiché è sempre il potere a dar scacco alla regina. Ma sentiamo ciò che pensa Concettina. Sono Maria Concetta Sontena Calò da Trapane. Per le amici solo, solo, Concettina Calò. Sono, e dico sono, l'avvocatessa della cosa, che mi perdona e mi scusa. Ma la vogliamo finire di prendere per il naso tutte le popolazioni? Il più grande fabbricante di auto elettriche ci prende in giro a tutto tondo, fa marameo a tutto il mondo. Qui si deve per bene ragionare e tutte le opinioni ben ascoltare, anche di chi dissente, soprattutto di chi dissente. Transizione ecologica, mondo digitale, mobilità sostenibile, politica d'affari devono stare fuori da tutti i bisogni primari, solo la pura e onesta scienza ci si deve affidare se le giuste soluzioni si devono trovare. Poi, per ultimo, sta spingendo il metaverso. Te lo faccio io un bel verso, ti faccio un bel bel parnacchione che ti prendi e ha ragione. In galera dovete andare. In galera, in galera. E eh, ciao ragazzi, sono Remo Le Cemo, eh? Remo di nome lo Cemo di cognome. <ride> Qui nel borgo dicono che sono Cemo, ma non è mica vero. Eh? A me la transizione ecologica mi piace molto, ma non mi piace quel che sento che accade così troppo a cuor giocondo. Ho letto che per fare le batterie per le auto elettriche ci vuole anche il cobalto. Oh, ma il prezzo da pagare è troppo alto. Allora, per fare funzionare le auto, i tablet, i computer, i telefonini, per estrarre ci vuole il cobalto. E per estrarre il cobalto dalle miniere si usano migliaia e migliaia di bambini per far funzionare i telefonini. Questo succede a Covezzi, in Congo che ha le miniere più grandi e più importanti di cobalto di tutto il mondo. 
Con lo sfruttamento dei bambini la rivoluzione verde rischia che alla fine poi si perde. Eh, ciao ragazzi! Remo, come sempre, parla schietto e per benino. Ora basta di pensare sempre solo al profitto degli avidi straricchi. Fa bene i nostri amici a non starsene più zitti. Quando si parla di ambiente ed ecologia, sia in automobili che in biscotti, bisognerebbe sempre tener conto di come gli oggetti vengono prodotti. L'equilibrio tra benefici, comodità, costi umani e naturali è assai sottile e facilmente a schifeo si può finire. Vogliamo sì l'ecologia, ma senza danni. E così sia. Dictum fatto. Ricercare la verità. Ecco ciò che sa da fare. Verità e libertà. È una riba da baciare. Per amore della verità, pace e gioia a volontà. Arrivederci alla prossima puntata da Madame Nadine e da Marcus Dardi da Milenso, cavaliere e difensore del buonsenso.